ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഴിൽ നമ്മൾ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ സ്റ്റിയറിംഗ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ താഴെ കാണുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ഗിയറിനെ നമ്മൾ റാക്ക് എന്ന് പറയും അതുമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗിയറിനെ നമ്മൾ പിനിയൺ എന്നും പറയും ഈ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൺ ഗിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനെ അതായത് റോട്ടറി മോഷനെ ലീനിയർ മോഷനാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൺ ഗിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും ഇപ്പോൾ ലീനിയർ മോഷനെ റോട്ടറി മോഷനാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൺ ഗിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റോട്ടറി മോഷനെ ലീനിയർ മോഷനാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു പിനിയൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നീങ്ങി വരും ഈ ഒരു പിനിയൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റാക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിലായിരിക്കും സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് ഡ്രൈവറായിരിക്കും സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവർക്ക് വാഹനത്തിനെ സ്റ്റിയർ ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് അടുത്താണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തിരികുകയും ചെയ്യും ഈ കാണുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇതും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലല്ല ഒരു ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലും ഈ ഒരു പിനിയണും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലല്ല അവർ തമ്മിലൊരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ആംഗിളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പവർ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പിനിയണിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു പിനിയണും കറങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പിനിയൺ ഗിയറിനെയാണ് ഇനി ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ടൈ റോഡ് എന്ന് പറയും ഈ ടൈ റോഡ് ടൈ റോഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നമ്മളിവിടെ റാക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും മറ്റേ എൻഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആമ് ഇത് വീൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ആമുമായിട്ട് ടൈ റോഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും മറ്റേ എൻഡ് റാക്കുമായിട്ടും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും റാക്കുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ബോൾ ജോയിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോൾ ജോയിൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈ റോഡിന് ഏത് ആംഗിളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ബോൾ ജോയിൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ടൈ റോഡുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ബോൾ ജോയിൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കമ്പോണൻ്റാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആം സ്റ്റിയറിംഗ് ആം വീൽ ഹബുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ആമിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീൽ ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്റ്റിയറിംഗ് ആമിൻ്റെ
അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ റാക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആമിനെ ഈ ഒരു ടയറോട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് തള്ളി തള്ളി ഈ ഒരു വീല് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള രണ്ട് വീലുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് റൈറ്റ് വീലാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് വീലാണ് ഈ വീലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ആം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് ആമിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമുമായിട്ട് കണക്ടഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ബേസ് ആയിട്ടാണ് വീല് ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ബേറിങ്ങിലായിരിക്കും ഈ ഒരു വീല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീലിന് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് വീലുകൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് വീലും ഫ്രെയിമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ബേറിങ്ങിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വീലുകളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വീലിലും ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് ആണ് റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയണും അതുപോലെ തന്നെ ടയറോടും ഇതൊരു ടോയ് കാറിൻ്റെ പാർട്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയണും ടയറോടും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയണും ടയറോടും ഒക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സെൻറ്ററിൽ ഒരു റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് എൻഡിൽ കാണുന്നത് ടയറോടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആമുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ആമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഡ്രൈവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റാക്ക് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റാക്ക് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റിയർ ഈ ഒരു വീൽ റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി ഡ്രൈവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു വീൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്യുവർ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇതൊരു പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് അല്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മോഡേൺ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിലും അതിലും ഈ സെയിം കമ്പോണൻസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലും ഈ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ തന്നെയാണ് ബോൾ ജോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ടയറോഡുണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ആമുണ്ട് എല്ലാ കമ്പോണൻസും അതിലും ഉണ്ട് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് അഡീഷണൽ കമ്പോണൻസ് വരുന്നു എന്ന് മാത്രം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ അതിലും ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങും പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് അല്ലാത്ത സ്റ്റിയറിംഗ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വീൽ ടേൺ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ എഫേർട്ട് മാത്രം സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ കൊടുത്താൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വാഹനത്തിന് സ്റ്റിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കുക അതായത് ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരച്ച പ്രകാരം ഈ പിനിയണിനെ തിരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു റാക്കിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതൊക്കെ ഡ്രൈവറാണ് ഡ്രൈവർ സ്വന്തം എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് അത് തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റാക്കിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ ഒരു സഹായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അഡീഷണൽ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു ബി എൽ ഡി സി മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിനെ തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡ്രൈവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടോർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇ സി യു ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മോട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു മോട്ടർ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിന് തിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഷാഫ്റ്റിനെ തിരിക്കുമ്പോൾ പിനിയൺ തിരിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റാക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയണിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ഡ്രൈവറെ സഹായിക്കുക അതുവഴി സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രൈവറുടെ ബുദ